Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, aqui na casa aonde viveu a Santa Família de Nazaré. Estamos refletindo, aprendendo, na nossa Escola de Nazaré, a amar, a conhecer, a entrar no mistério de Deus na vida de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus. E todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sim, me chamarão bem-aventurada. O grande padre da igreja do segundo século, Origene, dizia que não é uma, duas, três, cinco gerações. Todas as gerações, todos os povos, todas as nações. Por quê? Porque todos os povos, todas as nações, encontram, se encontram na encarnação do verbo, no sim humano de Nossa Senhora, na fragilidade de um Deus que se tornou fragilidade somente não no pecado. Por isso, todas as gerações se encontram em Nossa Senhora, no mistério da encarnação, queridos irmãos e irmãs. No nosso programa de hoje, nós queremos aprofundar este tema de povos, de gerações que amam Maria. E teremos conosco um convidado, um frade franciscano de Nazaré, que irá nos falar, ele que é da mesma cidade de Nossa Senhora, o significado da grande devoção mariana. Sim, todas as gerações. Hoje, lembramos as pessoas que acompanham o nosso programa, gerações, povos, nações. Em modo especial, Portugal. Temos muitos irmãos e irmãs que nos acompanham de Portugal, pessoas amadas, maravilhosas. Eu tive, estive quatro vezes no Santuário de Fátima, quatro vezes, quatro vezes visitando Portugal, esse povo maravilhoso, devoto de Nossa Senhora. E queremos nos lembrar no nosso programa de hoje de todos os nossos irmãos e irmãs de Portugal e também do Brasil e de tantas partes do mundo que nos acompanha. O nosso programa será em italiano, porque o Frei Zacher fala árabe, fala hebraico, fala inglês e fala italiano, que é a língua comum dos frades da custódia. Por isso, convido com grande alegria e com grande afeto o nosso querido Padre Zacher Abdu. Grazie Abuna, benvenuto, buongiorno, benvenuto buongiorno, nel nostro grazie. programma nella scuola di Nazareth. Siamo qui nel luogo dove Gesù è vissuto, nella compagnia di Giuseppe e di Maria, avendo te che sei proprio di Cefamer, che è un villaggio molto molto vicino a Nazareth. Grazie Abuna. Grazie a voi. Abuna Zahre Abdu, no? Abud, e i nomi arabi sono sempre, non sono facili per noi di lingua latina, però eh, Padre Zacher è un confratello della custodia di Terra Santa, noi eh, abbiamo fatto l'esperienza anche di vivere in, assieme a Betlemme e adesso viviamo qui nella stessa fraternità eh, di Nazareth, viviamo qui a servizio della Basilica dell'Annunciazione. Penso che ho ti ho presentato bene, giusto? Ha una mamma, la mamma che è bellissima, sempre va a trovarla, che sta qua vicino. E poi è il vice parroco, eh, vicario della parrocchia latina di Nazareth. Ti ho presentato bene, Padre Benissimo. Zacher? <ride> Benissimo. Padre Zacher, eh, l'esperienza di essere della stessa città di Maria Santissima, cioè vivere, lavorare eh, in questo luogo santo dove questo villaggio, questa città oggi, Nazareth è grande, Shefamer è un villaggio più piccolo, ma è sempre la regione di Nazareth, com'è essere paesano di Maria di Nazareth? 
Veramente mi ricordo quello che ci diceva un nostro confratello Padrino Cinielli eh, quando eravamo al noviziato, sicuramente lei anche l'ha conosciuto. Dice la Madonna dove appare lascia sempre un messaggio e lascia la sua presenza. E, e, e allora come mai, noi che siamo concittadini di, di Maria, Maria ha vissuto qua, non è che ha apparso solo per una volta o due volte eh, come nelle, negli altri santuari mariani del mondo, ha vissuto qua, ha sperimentato anche le sofferenze e i sentimenti eh, dei, dei paesani di questa terra che è sempre stata anche afflitta di tante guerre, perché se noi vogliamo guardare la terra la Terra Santa, la storia di Terra Santa non sarà una storia normale con delle epoche di guerra, sarà una storia di guerra continua con delle epoche di pace condizionata. condizionata. E quindi anche lei ha sofferto come, come abbiamo sofferto noi, anche lei ha, ha, ha avuto questi qualche volta eh, sentimenti di discriminazione, di, anche di persecuzione e perciò eh, l'abbiamo sempre da bambino, no? abbiamo sempre sentita come, come compagna di, di cammino, una mamma che ci appoggia. Quando abbiamo dei sentimenti belli, una mamma che, che ci fa festa, come a Cana, e andavamo ogni anno a Cana a festeggiare. Una mamma che ci, che ci annuncia eh, che, che c'è un futuro migliore, anche se il nostro presente ha un po' di dolore. E perciò per noi era la festa dell'Annunciazione, la festa di famiglia. Noi da 20 km da Nazareth, che è il mio paese, sempre in Galilea, venivamo ogni anno il 25 di marzo per festeggiare questo annuncio di un'era nuova, di, una, di un futuro nuovo che la Maria ce l'ha promesso e ce l'ha dato con il suo sì, suo fiat all'angelo Gabriele, a tutto il progetto divino di, di, di questa pace, di questa salvezza. E tante volte la mamma, come ha detto, ha menzionato la mia madre, quando capitava il 25 nella settimana santa dice eh, quest'anno la Madonna ci ha fregato, <ride> non c'è la festa. <ride> e quindi per noi era, era Nazareth, era un posto molto, molto caro. E per me in modo particolare la, la zia paterna abitava dietro la Casanova e io l'estate quando non ci, non, ci, non, non ci permettevano di andare a tutti questi campeggi che vanno i bambini di oggi, il nostro campeggio era venire dalla zia a Nazareth a stare una settimana o dall'altra nonna nel villaggio e quindi la, le, la mattina alle sei per me era la cosa meravigliosa svegliarmi alle campane della basilica. Cioè io venivo a Nazareth per dormire, per svegliarmi la mattina alle, 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 alla voce de, delle campane che, che suonavano l'Ave Maria. Per me era, era la cosa meravigliosa. E tante volte le zie dicevano vai a dormire, no, no, vado sul terrazzo a sentire le campane. E per me beh, Nazareth e Maria era, era, come ha detto anche lei, una cosa di famiglia. Una cosa che, che mi fa sempre sentire che abbiamo una madre, madre celeste, che non ci dimentica mai. Grazie a Buna Zacher, così chiamiamo noi i sacerdoti qui, a Buna, padre, padre Zacher. E a Buna, grazie perché ci, è, ci hai avvicinato il mistero dell'incarnazione. Questo Dio che toglie le barriere, questo Dio Emanuele, Dio con noi, sentirlo così familiare, così vicino. Maria è una di noi, una creatura, è una mamma. Maria la madre di Dio, la Maria la madre nostra. Eh, Abuna Zacher, però tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Tu che sei qua, sei nato qui in Terra Santa, l'esperienza di visitare i santuari mariani, tu hai fatto questa esperienza sì. di andare, quali sono stati questi santuari e cosa hai sentito? Perché come lui diceva, io sono cresciuto a fianco alla casa di Maria. L'esperienza dei pellegrinaggi nei santuari mariani internazionali. Eh, lei è andato quattro volte, da quello che ho capito dal portoghese, e ha, ha fatto. Ma io sono andato una volta, e proprio nell'anno giubilare. E tante volte anche dei preti che mi vedevano, salutavano così, dicono, ma da Nazareth? Ma avete tutta la Madonna? Che venite a fare qua? E no? Allora, è lo stesso anche quando sono stato a Lourdes, qualche santuario anche mariano, nel nord Italia, Caravaggio, non so se conosci così. Allora... E anche sempre lì, eh, in queste visite, mi sentivo proprio questo che lei ha detto, no? tutte le generazioni mi chiameranno Beata. 
tutta, mi sentivo proprio questa missione della gente che quando sapevano che, sono, che, ven, che venivo da Nazareth a chiedermi una candela, una preghiera, un'intenzione di messa davanti al, ai piedi della Madonna, davanti alla casa della Madonna. E qui mi, mi, fa, mi fa ricordare quello che ha detto Gesù nella domenica scorsa, no? nella quinta domenica, no? io preparo per voi una dimora. Allora uno dei commenti che mi piacevano, mi, piace, mi è piaciuto moltissimo, diceva ma Gesù non ama tutti noi, ama ciascuno di noi. Per Gesù ognuno di noi è speciale e per la Madonna lo stesso. Per noi, cioè, questa missione di, di far sentire che la Madonna non è Madonna di Nazareth, non è Madonna di Fatima, non è Madonna di Lourdes, è Madonna di tutti. Di tutti. Se è andata lì, magari perché in quel tempo, in quell'epoca eh, ci voleva un messaggio speciale, che la Madonna è andata a rafforzare, perché è la Madonna di tutti e di ciascuno, è la mamma di tutti e di ciascuno. Magari ognuno ha, una, ha bisogno di qualche attenzione speciale, diversa dall'altro, però sono tutti amati. Eh, le, mamme, le mamme amano tutti i figli, <ride> vero? Forse i più deboli, le mamme prendono più tempo, ma danno più tempo, ma non perché non vuole gli altri, perché il più debole, certamente nel cuore della mamma, ha più bisogno. Grazie a Buna Zacher. Però tu sei stato anche direttore di scuola, eh, parroco a Giaffa, e ha lavorato nelle scuole di Terra Santa che sono per tutti. Vengono i musulmani, eh, i, i francescani della custodia sono aperti ha una missione per la gente, eh, tante volte a livello sociale, però anche tanto spirituale. Tutte le generazioni possiamo pensare e capire anche che tutti i popoli, vero Padre Zacher, com'era l'esperienza di essere padre, no? <ride> e essere direttore, ma a servizio eh, dei musulmani, e di altre religioni che venivano nella nostra scuola di Terra Santa. Infatti nella scuola, in questo, in questa esperienza particolare della, sua, della scuola di Jaffa, i cristiani non superavano degli studenti, non superavano il 40% del, degli alunni. E il resto delle, di, questi, di questi studenti erano, erano musulmani, perché gli ebrei vanno a, a studiare in ebraico, più facile per loro. E quindi, una volta anche quando boh, le nostre chiese avevano una crisi economica e dicevano ma a che cosa serve? E, cioè a che cosa serve fare questo cose? Allora a che cosa servono gli ospedali? A che cosa servono le case degli anziani? A che cosa servono tutti? E io credo se in, in Israele, Palestina, Giordania e in Libano non ci sono stati dei, del, delle correnti e islamici fanatici che vogliono eliminare i cristiani grazie ai frati, alle, ai religiosi e religiose che hanno avuto queste opere di carità sociale. Perché anche a un musulmano se vai a dire ma questo è, questo è un, un, uno che non conosce Dio, uno che ha tre dei, dice no, la suora mi, mi trattava bene quando ero da loro, il frate mi trattava bene, quando arrivavano i regali di Natale mi dava a me come dava anche ai cristiani. E per questo e ancora in questi quattro paesi del Medio Oriente non abbiamo avuto né Isis né fratelli musulmani in modo così fondamentale perché ancora riconoscono le nostre educazioni, le nostre opere di carità che loro con questo hanno sperimentato che la fede cristiana è di tutte le generazioni. Interessante a Bonazacher che amano Maria. Vedo che qui nella casa, anche nella casa di Maria, nel santuario, vengono gli ebrei, vengono anche tanti musulmani. Tu che conosci bene questo mondo, perché sei anche cresciuto eh, eh, in mezzo a loro, Maria per l'Islam, ad esempio, per questi bambini che vengono nella nostra scuola. Eh, non so, eh, nel, nell'Islam, eh, nel, nel testo sacro loro, che per loro è anche scritto con, eh, con il dito di Dio, che sarebbe il Corano, eh, c'è una... Un, una pagina, una sura, come la chiamano loro, tutta dedicata a Maria per difendere la sua verginità e la sua maternità divina. Quindi per loro eh, Maria è l'esempio, anzi, quando dicono la più bella tra le, le nate delle, delle donne, non dicono Maria perché dicono e lei è sopra tutte queste donne. Per loro è la verginità di Maria e il suo posto sacro è intoccabile. 
e non si può offendere Maria, per loro offendere Maria è come offendere uno dei, dei loro profeti. Per loro è molto importante perché eh, cioè, l'esempio, cioè, le, le, questo più alto è del, della verginità, del consacrarsi a Dio, anche se nella loro credenza non esiste una cosa, cioè non esiste la verginità consacrata. Però per loro Maria è l'esempio perfetto di questa verginità consacrata e la sua verginità è una cosa da difendere sempre. Interessante perché anche gli ebrei vengono, vengono a Nazareth, visitano la Basilica dell'Annunciazione e vogliono anche domandare ai frati chi è Maria di Nazareth, come noi la percepiamo come cristiani, a un'ebrea, Maria ebrea. Possiamo dire, Padre Zacre, che, no, che Maria è l'unità di tutti, è la mamma che unisce. Sì, sì, sì tante volte anche, anche a Encarem, quando ero lì in novizio, no? tante volte dicevo, eh ma Maria è nostra, è ebrea, voi l'avete presa, eh sì, è vostra, e rimane vostra, è di tutti. E qui lo stesso anche di queste poche volte che ho potuto chiacchierare con loro, loro sempre sono fieri a dire che è Maria è nostra, è Maria è ebrea, è una ragazza nostra di questi poveri di Israele che sono cresciuti qua a Nazareth in Galilea e sono fieri anche loro di de lei. Padre Zacher, è molto bella la tua esperienza, dobbiamo approfittare perché sei anche un pastore delle anime qui in Terra Santa, no? sei stato tante, più, più di una volta parroco, adesso anche vicario qui nella parrocchia eh, latina di Nazareth. Noi abbiamo passato questo momento e stiamo ancora vivendo un momento di difficoltà con la pandemia del Covid-19, eh, coronavirus che ha Possiamo dire che è scombossolato un po' la vita di tutti. E nel mese di maggio eh, qui a Nazareth eh, i cristiani ancora con difficoltà volevano portare il fiore a Maria. Eh, anche i musulmani cercavano di entrare dentro la chiesa per, per una, la, candela. una candela, questo amore. Eh, Come hai vissuto te questo, questo tempo? E avendo contatto con la sofferenza della gente perché in tante parti del mondo le persone soffrono e dicono padre, padre Bruno preghi alla Vergine Maria perché passi questa pandemia, questa difficoltà infatti anche quando hanno deciso di chiudere tutte, tutte le chiese davanti al pubblico soprattutto le messe si ricorda il messaggio del nostro amministratore apostolico che lui ha detto io chiedo ai parrocchiani di Nazareth in modo particolare di pregare per tutto il mondo il rosario perché loro sono nella casa di Maria e per essere intercessori per tutto il mondo infatti tanti, da tanti conoscenti, da tanti preti conoscenti per, per mezzo di, anche della social media no? Tutti chiedevano, ma padre, voi che siete a Nazareth, pregate la Madonna, padre, pregate, pregate per l'Italia, dopo per gli Stati Uniti. E tut, cioè, abbiamo sentito, come ho detto anche all'inizio, questa missione, che la Madonna è la Madonna di ciascuno, di tutti. E tutti quando si sentono deboli, si sentono in difficoltà, come, come da bambini, e andavamo a correre al grembo della, della mamma per essere abbracciati e sentire sicuri, anche loro. Anche se il problema non, non, non è stato risolto completamente, però a sentir, se si se sentivano confortati quando le dicevamo ma oggi seguite noi, abbiamo il rosario di San Giuseppe, oggi abbiamo la fiaccolata, questa, questo rosario preghiamo per voi. E loro seguivano, si collegavano per guardare e sempre ringraziavano che noi frati continuiamo nonostante tutte le difficoltà ancora a pregare per loro e per il mondo intero. Bello, il messaggio di Monsignor Pier Battista Pizzaballa, l'amministratore apostolico, che poi è un confratello nostro, è francescano, davvero già dall'inizio delle difficoltà del Covid-19 ha chiesto ai frati di Nazareth di pregare per tutta l'umanità e noi continuiamo a farlo, vero Padre? Sì, sì lo facciamo ogni, ogni volta, ogni giorno con la preghiera dell'Angelus e tre volte alla settimana in modo anche particolare per San Giuseppe, la Sacra Famiglia e l'adorazione eucaristica, anche la fiaccolata ogni sabato, quindi siamo sempre con le mani alzate al cielo per pregare per tutti. Con la fiaccolata che sta arrivando a Portogallo, Brasile e altre 144 nazioni, cioè in tutto il mondo arriva alla fiaccolata. Vorrei anche approfitto per ringraziare la comunità Canção Nova, 
eh, del Brasile che sono anche tanto presenti a Portogallo e sono presenti qui in Terra Santa, sono presenti nella Casa di Maria. In questo tempo davvero stanno facendo un lavoro prezioso anche di trasmettere le messe in arabo per la gente che non poteva venire, vero padre? Sì, anche avere pazienza con noi, no? con, con i loro sorrisi belli, sembra che la voce scappa qua, la connessione scappa là e mai hanno avuto, eh, sempre hanno avuto la pazienza di, di supportare, di, di andare, di correre dietro e di avere di fare tutto in modo perfetto perché tutta la gente possa pregare anche da lontano, essere unita con noi. Grazie e la profezia, veramente grazie a Canzao Nova, grazie anche al lavoro dei francescani, e la profezia di padre Jonas, del fondatore Monsieur Jonas Habib, che diceva che la Canzao Nova è la casa di Maria e oggi è la Canzao Nova che porta la terra santa in tutto il mondo tutto il mondo, non solo per Brasile e Portogallo, ma per tutto il mondo, incluso il mondo arabo. Siamo arrivati alla fine della nostra, del nostro dialogo, chiamiamolo così, Padre Isaac, vorrei tanto ringraziarti eh, come confratello, come guardiano, eh, la tua presenza fraterna, molto mariana. Vorrei concludere ricordando un dono mariano che ha Padre Zacher. Padre Zacher è un bravissimo cuoco, <ride> bravissimo cuoco. Ci sono dei momenti che Padre Zacher, quando stavamo anche eh, durante la quarantena, in confinati, eh, Padre Zacher eh, cominciava a prepararci la pizza, eh, dei pranzi molto, molto, molto paterno materno ricordando le parole di San Francesco che i frati devono essere anche mamme uno per l'altro dalla, dalla tua vocazione dal tuo sì vorrei ringraziarti della tua presenza e inshallah come dicono gli arabi se Dio vuole e vogliamo averti ancora di più grazie. altre volte nel nostro programma nella scuola di Nazareth grazie per grazie, a voi. grazie a voi che esci testemunho se torna em nós oração. Que testemunho cheio de Espírito Santo e de verdade. Padre Zacher passou momentos difíceis na missão da custódia da Terra Santa. Ele esteve em Belém durante a guerra, viveu momentos de dificuldades também aqui na Terra de Israel mas um homem realmente cheio de amor por Jesus, cheio de amor por Nossa Senhora. Realmente se entrega à vontade do Pai no exemplo mariano de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E sim, o testemunho do Padre Zacher, a nossa presença aqui, na Terra Santa, nos lugares santos, se tornam oração, liturgia, intercessão. Vamos então lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. O primeiro pedido da Ana Cláudia Santos Pimenta mandou o seguinte pedido de oração. Pede para que o Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, conceda a graça da maternidade, não só a ela, mas a todas as mulheres que aguardam pelo milagre da maternidade. Também o Arthur Maurício, da cidade de Maceió, em Alagoas, pede pela harmonia e paz em sua casa e também pela saúde de sua mãe, Magda. Jorge Luiz Deodoro pede oração por Ania Alessandra, que está no sexto mês de gestação, para que a Sagrada Família abençoe e proteja todas as gestantes do mundo inteiro. Paula Boilas, que mora na França, pede pela saúde de seus pais José e Vilma, e por sua avó, Guilmar, que estão no Brasil, e ainda pelo seu marido Felipe e por o seu filho João. Nós estamos rezando por todos vocês, vamos depositar aqui 
neste lugar santo da Santa Família, todos esses pedidos de orações e também dos irmãos e irmãs que estão unidos a nós. E queremos hoje confiar, entregar a maternidade de Nossa Senhora, lembrada, amada por todas as gerações que somos nós, uma Ave Maria. Ave oh Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Nossa Mãe, rogai por nós. E se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pelo nosso e-mail na escola de Nazaré, arroba gmail.com ou pelo nosso Facebook, Canção Nova na Terra Santa. Estamos aqui unidos, rezando, aprendendo no nosso programa na escola de Nazaré, com a intercessão de Maria e de São José. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a Terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários. Atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site.